குழந்தை தப்பு நடந்து போச்சுன்னு நானும் பொறுமையா இருந்தேன் உங்ககிட்ட கூட சண்டை போட்டேன் ஆனா இன்னைக்கு திவ்யா கல்யாணம் குழந்தை எல்லாத்தையுமே தப்பா பேசிட்டு இருக்காமா பழசெல்லாம் இப்ப ஞாபகப்படுத்தி பேசிட்டு இருக்காளா ரெண்டு மூணு நாளாவே திவ்யா என்கிட்ட ஒரு மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்காமா வெறுப்பா தான் பேசுற எனக்கு என்னவோ திவ்யா பழைய திவ்யாவா மாறிட்டாலும் பயமா இருக்குமா வர <laughs> கூப்பிடமாட்டியா 
யார்மா மறக்கிறது <laughs> மறக்கிற மாதிரியா நீங்க எல்லாரும் நடந்துகிட்டீங்க ஏதோ நானா இருக்க போகவும் உங்க எல்லார் எதிர்ப்பையும் மீறி இப்ப உங்க முன்னாடி வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இதே வேற ஒருத்தியா இருந்தா இந்நேரம் புதைச்ச இடத்துல புல்லு முளைச்சு போயிருக்கோம் வயிற்றுல <laughs> 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 கதறினாலும் <laughs> 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 குழந்தையோட நிழல கூட உங்க கிட்ட நான் காட்ட மாட்டேன் முதல்ல இங்கிருந்து போயிடுங்க மன்னிப்பு கேக்குறவன் மனுஷன் மன்னிக்கிறவன் பெரிய மனுஷன் சொல்லுவாங்க எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணுமா என் குடும்ப வாரிச என் கண்ணில் காட்டுமா உங்க குடும்ப வாரிச உங்க மருமக கிட்ட போய் கேளுங்க எதுக்கு என் கிட்ட வந்து கேட்டு நிக்கிறீங்க நான் என்ன உங்க வீட்டு மருமகளா
முருகேசன்ருக்கா வாடகைக்கு <laughs> 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 இந்த டேபிள் உங்களுக்கு நாலு பேரு இந்த டேபிள் உங்களுக்கு நாலு பேரு ஒரு வேளை ஆளுங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்தாங்க வச்சுக்க வெயிட் பண்ணி சாப்பிடணும் சகல வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்டாதான் நம்ம ஹோட்டலுக்கே கெத்து பெரிய பெரிய ஹோட்டல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டோக்கன் வாங்கி வெயிட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க சகல என்ன சகல இடம் ஒரு மாதிரி இருக்கு இது மாதிரி இடத்துக்கு எல்லாம் கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்களா என்ன சகல வரம் என்ன தின்னுட்டு தூங்குவா போறான் வந்து சாப்பிட்டு போ போறான் எல்லாம் டேஸ்டா இருந்தா போதும் சகல சகல டேஸ்டா இருக்க இடம் சந்து பூந்தல இருந்தாலும் தேடி போய் நம்ம சாப்பிடறது இல்லையா சகல நம்ம குடியிருக்கிற வீட்டுக்கே வாடகை கொடுக்கறது இல்ல இப்ப வீட்டு வாசல் எதிர்க்கே மெஸ் ஆரம்பிச்சா ஓனர் கடுப்பாயிடுவான் கடுப்பாய் வீட்டு விட்டு வெளியே தூத்துட்டு எங்க போறது என்ன சகல நீ இவ்வளவு யோசிக்கும் போது நான் அதை பத்தி யோசிக்க மாட்டேன்னா அதுக்கு ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் சகல என்ன ஐடியா சகல ஓனரையே நம்ம ஹோட்டலுக்கு பார்ட்னர் ஆக்கிருவோம் எப்படி சகல அவனுக்கும் லாபத்துல ஒரு பங்கு தரன்னு சொல்லிருவோம் அதுக்கு அந்தாலும் ஒத்துக்கணுமே அவன் என்ன சகல ஒத்துக்கிறது வெறும் மூணு கோட்டருக்காக சொந்த வீட்டை விட்டுட்டு போறான் இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டானா அவனை பேசி எல்லாம் சமாளிச்சிட்ட சகல அந்த ஆள் கிளம்பி வந்துகிட்டு இருக்கிறான் சகல பைசா செலவிலாம நைசா எல்லா மேட்டரையும் முடிச்சுட்டிய நீ முதலாளி ஆக போறோம்னு சொன்னதும் ஒரு ஃபயர் தெரிஞ்சிச்சு சரி இப்ப மெஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உண்டான இடம் எல்லாம் ஓகே அரிசி பருப்புக்கெல்லாம் என்ன பண்றது அது ஒண்ணும் பெரிய மேட்டர் இல்ல சகல தங்கச்சி புருஷன் ராஜா இருக்கான்ல அவன்கிட்ட சொன்னா எல்லாம் போட்டு அப்படி மாசம் ஆனா நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் மெதுவா நல்ல மாசம் பிளானோடதான் இருக்கு ஒத்த ரூபாய் செலவிடாம முதலாளி ஆயிட்டோம் சொல்லு ஆனா சகல இன்னும் வேலையில முழுசா முடியல சகல ஏன் சகல இன்னும் நம்ம ஹோட்டலுக்கு ஒரு கரெக்டான பேர் ஒண்ணு செட் ஆகல சகல அத விடு சகல பேரு என்ன மாதிரி பேர் வேணும் உனக்கு சாமி பேரு சினிமா ஸ்டார்ஸோட பேரு ஐயா அதெல்லாம் ரொம்ப பழசு சகல கொஞ்சம் புதுசா சொல்ல அதே uh, <laughs> ஒரு அழகான இளம் பெண்ணை வச்சா எப்படி சகல சூப்பர் ஐடியா சகல உடனே பேப்பர்ல ஒரு அழகான இளம் பெண் தேவை விளம்பரம் கொடுத்துருவோம் நீ அந்த போர்டு கொண்டான வேலை எல்லாம் பாரு நான் அந்த இளம் பெண் சம்பந்தமான மேட்ரு பார்த்துட்டு சகல அதையும் நானே பாத்துக்கிறேன் இல்ல ரெண்டு பேரும் போய் பார்ப்பேன் இவர் விளம்பரம் கொடுப்பாரு நான் என்ன எழுச்சி வாயணும் 
திவ்யா திவ்யா நீங்க கொஞ்சம் வா அம்மா நீ சும்மா நான் பேசிக்கிறேன் வர போறியா இல்லையா ஏய் என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க என்னாச்சு எதுக்கு கத்திட்டு இருக்கீங்க கத்திட்டு இருக்கனா என் நெஞ்சு கொதிச்சு போய் வந்திருக்கேன் பெத்த வயிறு பத்தி எரிதுடி அம்மா நீ சும்மா இருக்கியா நான் இன்னைக்கு இவளை கேள்வி கேட்காம விட மாட்டேன் சொல்லிடி ஒன்னேன்னுச்சிருக்கேன் <laughs> நடிக்கிறீங்களா பேசம் போடுறது அவே இல்லம்மா நீதான் ஏண்டி இந்த வீட்டில இருந்தா உனக்கு நரகத்துல இருக்கிற மாதிரி சொன்னியாமே இந்த வீட்டுல அப்படி ஒண்ணு நரகத்துல யாரு கொடுமைப்படுத்தலாம் சொல்லிட்டேன் ஆமா பின்ன பிள்ளைய பறி கொடுத்துட்டு நான் நின்னுட்டு இருக்கேனே இந்த வேதனை நரக வேதனை இல்லையா இந்த கொடுமைக்கெல்லாம் காரணம் யாரு நீங்களும் உங்க பிள்ளையும் தானே அதுக்கு நாங்க காரணம் இல்லம்மா நீ உன் பிள்ளைய பறி கொடுத்துட்டு தெரு தெருவா கிரிக்கி மாதிரி அலையணுங்கிறது உன்னோட விதி இது விதி இல்ல இது விதியே கிடையாது என் வாழ்க்கை இப்படி ஆனதுக்கு காரணமே நீங்க செஞ்ச சதி நீங்க வேணா பழச மறந்திருக்கலாம் ஆனா நான் இன்னும் எதையும் மறக்கல அம்மா நீ வாய் மூட்டு கொஞ்சம் அமைதியா இருமா நீ சும்மா இருக்கியா நான் அவகிட்ட பேசிக்கிறேன் என்ன <laughs> நெருங்கிடாது <laughs> <laughs> புதுசா <laughs> உனக்கு செஞ்சது நானு உன்ன பேசுனது நானு என்ன சொல்றது விட்டுட்டு அவன் மேல சும்மா பழைய தூக்கி போட்டு நான் அவரு மேல பழி போடல நான் போடுற பழி எல்லாம் முதல்ல உங்க மேலதான் இப்ப சொன்னீங்களே நான் தான் பண்ணேன்னு ஆமா நீங்க தான் பண்ணீங்க கல்யாணமே வேண்டான்னு சொன்ன அது இதை பண்ணி ஏதோ பெரிய சதி பண்ணி 
என்ன உங்க பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டீங்க பிடிக்காம வாழ்ந்துட்டு இருந்த என்ன மறுபடியும் ஏதோ சரி பண்ணி என்ன கர்ப்பமாக வச்சிட்டீங்க அந்த குழந்தைய கலைக்க நான் எவ்வளவு முயற்சி பண்ண ஆனா அப்பெல்லாம் குழந்தை வேணும் வேணும் வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் குழந்தை மேல ஆசைய வரப்போ அந்த குழந்தை இந்த குடும்பத்துக்கு ஆகாது என் பிள்ளைக்கு அந்த குழந்தையால ஆபத்து அந்த குழந்தைய வேண்டாம்னு சொன்னீங்க பிறந்த குழந்தைய அபாண்டமா செத்து போச்சுன்னு சொன்னீங்க நான் சொன்னேன் என் குழந்தை சாகலைன்னு யாராவது நம்பினீங்களா யாருமே நம்பலையே ஆனா குழந்தை உயிரோட இருக்குன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு நாள் குழந்தை உங்க கண்ணு முன்னாடி பட்டுச்சு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க அம்மாதானா Oh, my God.